கிச்சன் காரைக்குடி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான சம்மருக்கு ஏற்ற ஒரு மேங்கோ லசி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நம்மளோட சேனல் கிச்சன் காரைக்குடியை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்றதை பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு மாம்பழம் வந்து நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முக்கால் கப் தயிர் தண்ணீர் நமக்கு தேவையான அளவு இது வந்து ரோஸ் வாட்டர் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சுகர் வச்சுருக்கேன் ஜீனி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து சுகர் பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மாம்பழம் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் வந்து நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மாம்பழம் கூட வந்து நான் கொஞ்சோன்னு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இது ரெண்டையுமே வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம் பாருங்க மாம்பழம் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி எடுத்தாச்சு இது கூட வந்து தயிர் நான் ஒரு முக்கால் கப்பையுமே சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஃப்ளேவருக்காக நான் கொஞ்சோண்டு வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றிக்கிறேன் ரோஸ் வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து நான் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறேன் சால்ட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் லசி போடும்போது எப்போயுமே நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு சேர்த்துருக்கேன் கால் டேபிள் ஸ்பூனை விட கம்மியாக தான் நான் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட லசி வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது ஏன்னா மாம்பழம் தயிர் வந்து முக்கால் கப் சேர்த்தனால வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அதே அளவு நீங்கள் சேர்த்து எப்படி கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ஒரு கப்பில் சர்வ் பண்ணிடலாம் கப்பில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம் இது மேலே மாம்பழம் எல்லாத்தையுமே இப்போ டெக்கரேஷனுக்காக போட்டுக்கலாம் நான் இந்த மாம்பழம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான மாம்பழம் லசி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு சம்மர்னால் இப்போ மாம்பழம் சீசன் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கிச்சன் காரைக்குடி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ண